Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais compris encore. Compris vraiment. Parce que c'est une grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. C'est une grâce que nous avons d'appartenir au Seigneur. Il faut qu'on réalise que la route avec le Seigneur, c'est un voyage unique. Soit on arrive à destination, soit on n'y arrive pas. Ce n'est pas un voyage qu'on peut faire n'importe comment. Donc, donc c'est un voyage vraiment délicat. Et nous devons comprendre ça en tant qu'enfants de Dieu. Mais s'il y a bien au milieu de ceux qui sont censés comprendre ça ou on ne comprend pas ça, c'est au milieu des chrétiens. Et c'est effrayant. Lévons, nous on va prier. On va dire au Seigneur, Seigneur, tu es descendu du ciel. On va dire, Seigneur, tu es descendu pour venir nous sauver, pour nous montrer à quel point c'était important, à quel point nous avons besoin du salut, afin que nous nous consacrions. Prions pour la consécration au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Prions, bien aimé. Père, ce matin, Seigneur, Père, nous voulons encore réaliser, oh Père, le dépouillement de Jésus-Christ, qui est descendu des cieux, qui a pris une forme humaine pour nous racheter des ténèbres, oh Père, afin que nous n'appartenons plus au monde, mais que nous appartenons au roi des rois, papa, pour marcher en nouveauté de vie. Père, non pas seulement pour marcher en nouveauté de vie, mais pour avoir les yeux fixés sur l'éternité, oh Père, pour ne pas rater le vol céleste, pour ne pas rater le vol de l'éternité, oh Dieu. Oh Père, Seigneur notre Dieu, nous te supplions, oh Papa. Ce matin, Papa, nous crions vraiment, oh Père, la consécration, oh Père, est l'unique moyen, oh Dieu, où nous ne pouvons pas, Seigneur de gloire, avoir les yeux fixés sur n'importe quoi, mais nous aurons les yeux fixés sur le, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, oh Père. Oh mon Dieu, mon roi, oh Papa. Alléluia, Seigneur, merci encore, Papa. Parce que ce matin, oh Père, là où on avait oublié, Seigneur, la consécration, au oh Seigneur, là où on avait pris la vie chrétienne de façon routinière, Père, on sort, Seigneur, renouvelé, changé, Père, au nom de Jésus. Oh Papa, parce que nous ne voulons pas finir, oh Père, oh comme la femme de l'autre, oh Père, ayant, Seigneur, le gloire, oh mon Dieu, mon roi. Les yeux fixés, oh Père, sur ce dont mais comment en fumer, oh mon Dieu, mon roi, étant devenu des statuettes de sel, oh Père, oh mon Dieu, ce matin, oh Père, nous ne voulons pas être de gloire, oh Papa, oh Seigneur, ceux qui marchent en regardant en arrière, oh Père, oh mon Dieu, mon roi, mais ceux qui marchent en regardant vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, Seigneur, oui, notre course n'est pas vaine en toi. Oh mon Dieu, mon roi. Papa, oui, seul un homme consacré, seul une femme consacrée peut réaliser cela, oh Père. Oh mon Dieu, mon roi, papa. Oh Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La femme de l'autre. La femme de l'autre. Oh, bien-aimé. Elle a regardé ce dont et Gomor. On dit non, c'est la femme de l'autre. Ça nous concerne. Hein. Beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils ne savent pas c'est quoi s'agit là-bas. Ils sont en train de courir, ils disent qu'ils marchent avec Jésus-Christ. Qui est censé figurer l'autre. Mais les yeux sont sur Sodome et Gomor. Où le feu est en train de consumer le péché, en train de consumer les biens qu'ils veulent porter pour ramener. Les biens qu'ils ont abandonnés, les choses du monde. Mais quand on pense à ça, on pouvait quand même être un peu dedans. Ah papa, on s'amuse un peu. Non, tu es une statuette de sel. Parce que tu veux marcher avec Dieu. Il dit non, laisse ce qui est derrière. Tu dis non Seigneur, on peut quand même marcher un peu, on regarde un peu derrière. Si tu regardes derrière, ça va te ramener dans ton ancienne vie. Ça va te ramener dans ton ancienne vie. Et c'est pourquoi, vous allez voir au milieu du peuple de Dieu, les gens qui préfèrent plus les choses qu'ils ont laissées, 
que les choses qui sont dans le Seigneur. Il dit que non, avant qu'il connaisse Jésus, qu'est-ce que ma vie était bien. Non, ça te montre très bien que tu n'as jamais vraiment abandonné ce que tu avais avant. Tu as toujours les yeux fixés, personne ne gomme. Puisque le Seigneur nous dit que si vous avez découvert, vous avez vu que le Seigneur est bon, désirez le lait spirituel. Donc, tu n'as jamais vu découvert qu'il est vraiment bon. Tu es sorti, oui, elle est sortie quand même. Elle n'est pas restée à ce nom de Gomorre. Alléluia. Elle est sortie, donc elle sortait avec les autres. Mais il y avait une disposition du cœur qui n'était pas pareille. Pendant qu'on sortait, il y avait les autres qui avaient le cœur à regarder vers ce qu'est la direction du Seigneur. L'autre avait le cœur à regarder ce qu'il a laissé à Sodome et Gomorre. Et comme la parole de Dieu, si vous, vous comprenez ce que le Seigneur dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Et il dit que l'homme bon, si les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ainsi pour l'homme méchant. Donc d'une façon ou d'une autre, tu vas aller dans ta trésorerie, te servir. Donc là où ta trésorerie est placée là, tu vas aller te servir. C'est là où ton cœur est. Et tu vas manifester donc les fruits qui vont avec. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut nous parler ce matin. Parce que, frère, bien aimé, où est-ce que ton cœur est Où est ton trésor où est-ce que ton trésor est Où ça se trouve Quand tu es chez toi, où est ton trésor Tu regardes ton programme de la journée, tu as passé, tu as 24 heures, tu es pas allé, euh, tu, as, tu étais à la maison, tu as passé 20 heures à regarder que les choses bizarres à la télévision. Après la fin de la journée, tu pars, tu pries, Seigneur, merci, machin. Tu te moques de qui Tu te moques de qui Tu te moques de toi-même donc, tu as pris 20 heures pour regarder toutes sortes de séries bizarres, toutes sortes de choses lugubres, des séries où des hommes, des homosexuels s'embrassent pour encourager l'homosexualité. Tu peux regarder des films où on encourage la dépravation des mœurs. Voilà ce à quoi tu t'es pompé. Mais tu vas finir la journée. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Machin. Non, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne peut pas, Dieu n'est pas un, 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 un torchon qu'on prend pour, pour laver nos, 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 nos caca quand ça nous arrange. Quand le Seigneur vient nous laver, c'est pour qu'on marche en nouveauté de vie. Alléluia. Ce n'est pas pour qu'on marche n'importe comment. Donc, on est comme la femme de l'autre, on est sorti. Mais on pense toujours à l'Égypte. C'est-à-dire, on pense toujours à Sodome et Gomorre. Ah, il doit consumer les anciennes choses que j'ai. Mais non, il faut quand même regarder. Il faut quand même qu'on ait regardé. Est-ce qu'il n'y a pas un reste Est-ce que la fumée est montée tout en haut On vous voit l'état des choses. Alors que Dieu a dit non, toi tu ne peux pas regarder. Toi tu sors, tu regardes rien. Tu sors, tu abandonnes tout. À la veille, on a parlé de renoncement à soi. Et si. Ceux qui n'étaient pas là, je crois qu'il aurait dû être là. Et le Seigneur veut qu'on continue dans ça aujourd'hui. Pour qu'on comprenne très bien. Que le renoncement, comme j'ai dit, comme Saint-Louis m'a dit, le renoncement, ce n'est pas. Jésus ne veut pas un chrétien. 99,99, il ne veut pas. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Il ne veut pas du tout. Il veut 100% ou rien. Il a été clair. Si quelqu'un ne renonce pas à tout, il ne peut être mon disciple. Il n'a pas dit non, non, tu sais, renonce quand même à un peu à 50%, ce n'est pas grave. Il veut un cœur totalement dédié à lui. Pourquoi on a les problèmes Je dis toujours aux frères, on mesure la taille d'une assemblée, tant physiquement que spirituellement, avec la vie de prière des gens. Et il est à la prière des gens, il faut que les gens ne viennent pas, il faut laisser. C'est comme ça que le cœur des gens est. La vie de prière, même dans leur maison, il n'y a pas du tout. Tu veux regarder l'étude biblique, les gens ne viennent pas à l'étude biblique. C'est quand j'étais chez euh, Ibedon, on a donné une petite assemblée là-bas. Je, je disais ça au responsable, hein. je lui disais que non. Il s'est étonné, quand il pleut, moi j'ai ma moto, je viens dans la pluie, je rentre dans la pluie. Ah, mais tu laisses la pluie, il dit non, je viens dans la pluie, il y a personne, comme j'avais aussi le double clé. Je rentre, je commence à prier. On a dit que 19h, la prière qu'on a 19h. Moi, il n'y a pas de raison que je commence plus tard. Il y a plus, il rentre dedans, ça plus, quelques minutes, et ça, je vais mourir. Que, je suis, que la pluie m'a touché. Il n'est pas mourir. D'autres dit que les voitures ne viennent pas. Il reste, il dit non. On attend un peu que la pluie se calme. Pour venir plus tard. Ils viennent. À 20h, alors que la pluie est censée finir à 20h30, on commence à 19h. Tu 
Tu viens, tu attends. Le responsable me dit que, ah, mais tu viens, il pleuvait. Il dit que, non, mais ce n'est pas une raison. Si on commence des raisons comme ça, on va donner tout ça justificatif. On dit alors, bon, ok, il y avait un empêchement. Pendant le temps, là, tu faisais quoi à la maison Tu priais Non, tu ne priais pas. Tu parlais au téléphone, tu regardais autre chose, tu étais distrait. Ah, la pluie, la, la pluie s'est calmée. Maintenant, tu vas à la prière. Donc, tu vas à la prière comme un, c'est comme un, un supplice. C'est comme un, un commandement moral. Donc, ce n'est pas poussé par ce trésor, ce désir de vivre le trésor que tu as reçu de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ça ta motivation. Ben, c'est normal. C'est normal que quand il y a un petit qui va venir, venir se mettre entre les deux, directement tu choisis le petit truc. Ben, c'est là où ton cœur se trouve. Donc tu n'es pas très différent de la femme de l'autre. Donc tu es là comme ça. La direction qu'on dit Christ là, qu'on regarde devant à Jésus-Christ, il dit non. Il faut regarder un peu derrière. Il faut, c est, c est pas, on ne va pas toujours regarder Jésus-Christ comme c'est un frère. Il dit frère, tu parles trop de Jésus, mais quand même, il y a un peu quand même les choses du monde, non Il dit frère, je veux, pas te, je veux te parler d'autre chose. Si tu parles de Jésus-Christ, il sait comment il va te donner les choses du monde. Amen. Mais si tu parles des choses du monde, tu n'auras pas Jésus. Hein? C'est apprendre ou à laisser. Jésus a dit on ne peut pas servir deux maîtres. Donc, s'il si me dit on ne peut pas servir deux maîtres, toi tu veux comment il t'enseigne encore un autre maître Il y a un problème. Je me mets moi-même en anathème parce que je dois faire attention à ce que j'enseigne. Ton sang ne doit pas retomber sur moi. Maintenant, quand je te dis que le Seigneur te demande de faire, tu choisis ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. Donc, si on suit Christ, on ne manque pas de rien. On ne manque pas de quelque chose. Il va pouvoir. Le problème, c'est que comme notre trésor, il y a des choses. On refuse le dépouillement. On refuse le désert. On refuse les épreuves. Ah, pourquoi il y a les épreuves dans notre vie Non, les épreuves sont là pour dépurer, pour retirer des choses, pour que tu aies les yeux fixés sur Christ. Parce que comment on voit que quelqu'un vient à la réunion de prière, au machin de prière, quand lui met dans sa maison, il n'est pas même pas à prier. Il n'a pas de vie de prière. Comment il va aimer la prière Quand il est chez lui, il a trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas prier. Pour ne pas lire la Bible, pour ne pas faire l'étude biblique. Il va venir à l'étude biblique comment C'est vrai, il dit on mesure la taille de l'assemblée. Ce n'est pas avec les gens qui viennent, la foule. Dans la vie des prières à la maison, c'est à comment Parce que suivre Christ, c'est obéir à ça. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de méditation de la parole de Dieu. Mais tu suis que Christ. Est-ce que tu n'es pas comme la femme de l'autre Est-ce que tu n'es pas une statuette de sel tu te rentres en toi-même. Est-ce que tu n'es pas une statue de sel Est-ce que tu ne vois pas que tes yeux ne sont plus fixés sur Christ, mais sur plein de choses du monde Tu connais toutes les séries télévisées qu'il y a dans le monde. On a, mais on dirait, euh, le livre de Matthieu, euh, tel verset dans la Bible, c'est où tu ne tu, 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 tu connais même pas où c'est. Mais tu connais les choses, tu es rempli de ça. Comment est-ce que tu vas pouvoir, lorsque le Seigneur va venir, la trompette va sonner, brrr, il faut partir, tu vas pouvoir partir comment Tu es lourd, tu pèses, tu es rempli du, 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 du monde. Puisque le chemin qui mène vers le, vers le Seigneur, il dit que le chemin là est étroit et resserré. Donc comme c'est étroit, il n'y a pas moyen de prendre les bagages du monde. Mais tu as tellement les bagages du monde, il n'y a pas moyen, tu as laissé où Quand il vient, il n'a pas, pas moyen de t'emporter. Tu es trop lourd, tu pèses. Donc il faut se dépouiller de tout ça. Et c'est là dans ça que Dieu va te donner, va faire maintenant le tri. Parce que c'est lui qui serait pris en, premier, en priorité. Amen. Qu'on va dire évangélisation, tu as envie d'évangéliser. Alléluia. Qu'on va dire prier, tu as envie de prier. Alléluia. Qu'on va dire étudier de la parole, tu as envie d'étudier. Et regardez bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on a reçu le Seigneur, c'est ce qui nous animait. C'est où on va maintenant étudier l'église d'Éphèse ce matin. Ça veut dire où est-ce qu'on a mis nos trésors On avait envie, on aimait ça. On, est, on a le, le feu, on veut prier. On est à la maison. Même nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, on veut les appeler, ils, ils ont des sorties. Je m'appelle. Moi, mon frère, il veut sortir comment dans la maison pour aller dire, ah, est-ce qu'il peut prier un peu pour toi comme ça Je peux pour les détourner, ah, petit frère, ta qualité de machin de prier, c'est bizarre, hein que, Alors qu'il n'a rien avec moi, je, je, alors qu'il n'a même pas né de nouveau, je l'appelle, je prie pour qu'il sorte. J'avais envie de, de vivre sa vie de prière. J'avais envie de vivre ça avec mes frères, mes amis. Un ami vient comme ça, là, il veut faire que je dis, ah, est-ce qu'il peut prier pour toi un peu Est-ce qu'on peut... On avait ce désir, on a envie de rester où il y a des frères qui prient. Ça nous fait du bien, du plaisir d'entendre euh, la prière, d'être édifié dans la prière. Mais on commence un peu à marcher, un, deux, trois. Les choses commencent à remonter dans nos cœurs. Les difficultés qu'on commence à vivre. Les choses du monde. Et on se trouve que, mais est-ce qu'on n'est pas finalement comme la femme de l'autre là On est, on est dit qu'on est parti, sorti de, 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 de ce nom et gomo, mais nos yeux ne sont pas... Est-ce que nos yeux sont vraiment... Parce qu'elle a quand même pris un bambou. Il dit, le, le, le feu de paille, quand tu viens, tu cours un peu. Oh, 
On est en Jésus, tu, tu, il y a le feu, wow. ouais, tu montes, il y a le feu. Après, quand la personne encore se refroidit, on ne comprend pas ce qui arrive. La personne abandonne l'assemblée. Mais on dit, mais la personne était vraiment même convertie. Quelles sont les motivations Où est ton trésor Où est notre trésor Où est notre cœur Lisons Ephésiens, lisons Apocalypse. On va regarder l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, Papa il va nous faire la lecture. Tu peux faire la lecture, tu peux commencer la lecture, papa. Oui, 1 à 7. Mm. Apocalypse de 1 à 7. Eh, Vas-y, papa. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, je connais les, tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen, arrêtez de voilà. Alléluia. Voilà une église qui a commencé. Voilà une église à qui le maître parle. Qu'on a l'impression qu'elle souffre pour le nom de Christ. Oui, elle souffre, elle est persécutée. Elle connaît une certaine réalité de la foi. Elle connaît, elle a une certaine connaissance. Elle peut même discerner des faux apôtres des faux docteurs, des faux prophètes. Mais il y a un problème sérieux. Un problème. Ça ne dit pas que non, c'est que tu t'es éloigné. C'est que tu as abandonné. Ça veut dire qu'il n'y avait plus l'amour de ce premier amour qui doit avoir le Seigneur. Il n'y avait plus ça, c'était plus ça que les animés. Et c'était maintenant basé sur les acquis. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous voyez, on vient au Seigneur, on a cru. On est zélé, on aime la prière. Lorsque la connaissance devient un peu, les petites choses qu'on connaît un peu, on se dit, non, nous on connaît bien les choses. Et puis on commence à rentrer dans les raisonnements. On commence à rentrer dans les vies bizarres, les vies schématisées. Hein? L'œuvre de Dieu, on fait maintenant comme un supplice. Quand on veut, comme on peut passer, on se dit, de toute façon, si tu as sauvé, je suis un enfant de Dieu, on est, on est créé sur les faux prophètes. Je connais bien ce que c'est qu'un faux prophète. Pourtant, toi-même, ta propre vie, c'est une vie qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur demande, que nous, on doit vivre. Parce qu'il y a une reproche, une remarque pertinente que le Seigneur dit. Tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Or, oh, rappelons-nous, on nous a dit que là où il y a ton trésor, il y a ton, ton cœur. Là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. C'est de là que tu dis tout. S'ils ont abandonné leur premier amour, qu'est-ce qu'ils se peuvent les motiver Ils peuvent faire toutes ces choses-là. Mais tu te retrouves dans 1 Corinthiens 13. Ils il, il souffrent pour le Seigneur. Mais est-ce qu'il y a vraiment l'amour du Seigneur dans ce qu'ils font Si s'il y avait vraiment cet amour, pourquoi ils leur donnent donne cette interpellation Est-ce qu'il y a vraiment l'amour du Seigneur Un amour vrai dans le cœur est-ce qu'ils vont penser, de toute façon, je suis persuadé dans ma famille parce que je suis chrétien, alors que toi-même, tu sais que tu n'as même pas de vie chrétienne. Je sais parce que, bon, tu as porté le manteau de chrétien, tu connais certains versets bibliques, comment tu te persécutes chez toi, tu profites pour dire, non, je sais, tu as des difficultés au boulot, comment c'est que je suis chrétien Non. Le Seigneur vient dire, tu as abandonné le premier amour. Cet amour qui fait en sorte que tu es toujours zélé pour le Seigneur. Cet amour qui fait en sorte que tu es toujours présent pour le Seigneur. C'est un mot qui fait en sorte que lorsque tu entends le son de la trompette, lorsque tu entends la voix du Seigneur, tu n'en dissues pas ton cœur. Alléluia. C'est un mot qui, te, qui, 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 qui chasse toute forme de rébellion dans ton cœur envers l'œuvre du Seigneur. C'est un mot qui te pousse à te consacrer dans l'œuvre du Seigneur parce que tu sais que c'est l'œuvre de ton Père. Alléluia. Mais quand on n'a pas compris que c'est l'œuvre de notre Père, c'est normal, on vient qu'on veut à la prière, on vient à l'heure qu'on veut. On vient, euh, on écoute les oiseaux, ça entre, ça sort ici. Si je sais que c'est l'œuvre de mon père, tes enfants, tu lèves le matin, tu t'assures qu'ils ont bien mangé, qu'ils sont lavés. Tu t'assures à ça avec vraiment de tout ton cœur. Tu ne le fais pas en négligence. Mais si tu comprends que l'œuvre de Dieu, c'est ainsi, tu es un enfant du Seigneur. C'est ton œuvre. De la même façon, il fait avec toi et tes nettoies comme ça. Et tu prends soin naturellement. Si tu es animé de ces mêmes amours, tu es le Seigneur. Comment on va se retrouver dans ces, dans, dans, dans ces désordres où on voit les gens qui ne viennent pas à la prière, où on voit les gens qui ne viennent pas à l'étude public, où on voit les gens qui ne sont qui... On te demande, frère, tu as même témoigné un jour de Jésus qui est à côté de ton, de ton voisin à côté. Non, il n'est pas capable. Il ne fait rien pour qu'on connaisse même qu'il qu est chrétien. Mais par contre, ses voisins, 
Mais il, 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 avec lui, il cause, il connaît toutes les choses du monde. Il y a quand même un problème, il y a un souci. Il y a un souci. Quand ton voisin, un de tes amis te parle des, des, des choses du monde, il te parle de la musique. Tu n'es même pas le problème de dire que non, toi tu écoutes la musique chrétienne, tu écoutes des musiques qui glorifient le Seigneur. Tu as honte. Mais là, tu vas lui parler le profil au milieu. Hein. Oh papa, Wemba, machin, tu as causé de ça. Bien. Quand il sort de là, il ne sait même pas que tu es un enfant de Dieu. Donc il te catégorise aussi, bah, on est pareil. Et je connais tout, il connaît tout, il connaît, il connaît Madilou, il connaît tous ces gens-là. Il les maîtrise bien. Mais les choses du Seigneur, tu ne peux pas parler. Pourquoi Il n'y a pas de séparation entre toi et ces gens concernant la mise à part pour le Seigneur. Mais tu as beau avoir la carapace. On a une belle carapace de chrétien. Mais est-ce qu'il y a encore le premier amour là Mais regardez les conséquences, papa. Tu peux continuer à lire. Regardez. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. répands toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enleverai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne changes d'attitude. Amen. Alléluia. Il dit, souviens-toi où tu es tombé. Donc c'est grave. Donc il considère que c'est une lourde chute. Mais il vient de témoigner que oui, tu discernes les faux prophètes. On va te prêcher, ça, 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 tu vas discerner. On va te parler de l'évangile, de la prospérité, tu vas discerner, non, ça c'est les conneries. Tu vas discerner. Tu discernes tes choses. Mais tu ne pratiques plus les premières œuvres. Tu commences à pratiquer autre chose. Tu n'as plus la soif de, de la parole de Dieu. Tu n'as plus la soif de la méditation de la parole. Quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible dans la semaine Quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible Quelle est la dernière fois que tu as levé pour prier Tu n'as plus la soif des choses spirituelles. C'est pourquoi tu deviens une, tu, la lourdeur lorsqu'il faut venir à la prière. La lourdeur lorsqu'il faut venir partager la parole de Dieu. La lourdeur que vous faites l'étude publique, ce n'est que normal. Et c'est même normal quand tu viens à l'occulté, tu donnes ses mains, ronflement. Tu es lourd. Tu es lourd. Si le Seigneur vient maintenant, tu vas où Tu es sûr que tu peux répondre que tu vas avec lui Il dit qu'il faut revenir au premier amour. Parce qu'il dit que sinon je viens, je vais ôter ton chandelier. Donc ça veut dire que je ne peux pas partir avec lui. Tu vas partir avec lui avec 100 chandeliers comment Je vais ôter si je viens. Supposons que nous sommes là maintenant, nous ne sommes pas dans ce premier amour. S'il vient maintenant, parce que Jésus a dit que, il dit je reviens bientôt. Il a mis une condition pour nous faire en sorte que on ne soit jamais dans le sommeil spirituel. Reviens bientôt, là, ça veut dire qu'à tout moment il peut revenir. Si on ne croit pas, ça c'est encore un problème. En même temps, il nous dit que nous sommes comme dans un désert. En même temps, il nous dit que je reviens bientôt. Quand on sait que quelqu'un revient bientôt, qu'est-ce qu'on fait On s'apprête. On ne s'amuse pas. Et comme il nous aime, quand il voit qu'on n'est pas apprêté, il nous reprend. Il nous remet sur le droit chemin. Mais si on dit, non, de toute façon, ah non, Jésus a dit qu'il revenait, mais tu vois qu'il peut revenir maintenant. Non, 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 non. Ce n'est pas un raisonnement comme ça. Ce n'est pas un raisonnement qui peut venir maintenant, telle condition n'est pas remplie. Ça, c'est de la séduction. En tant que simple enfant qui attend son père. Et mon papa a dit qu'il peut revenir à tout moment. Il a dit qu'on est petit enfant. Je ne vais pas savoir si c'est demain, si c'est après demain. Je dois être toujours prêt. On est prêt en revenant à faire les premières œuvres. Quelles sont les premières œuvres lorsqu'on a cru ce n'est pas lorsque les démons commencent à nous, mani à nous manipuler. En ce moment, on va, on va venir à veiller et prier. Quand ça va un peu bien, non, on abandonne la veille des prières. Quand les démons commencent encore à nous secouer, on vient à la prière. Et là qu'on vient à la prière, on attend le moment où on dit que sujet de prière. On va, on, non, 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 papa, j'ai un sujet de prière là. Non. On, on danse comme ça avec Dieu. Quand les choses se calment un peu, ah, ça s'est un peu calmé. On hein, vient des prières, on n'a plus besoin. On ne pratique pas les premières œuvres. On pratique d'autres œuvres là. Parce que ce n'est pas ce qui est important pour nous. Donc on doit pratiquer ses œuvres bien dans le Seigneur. La consécration au Seigneur, elle doit être totale. Elle ne doit pas être 50%. On ne peut pas avoir un pied dans le monde, un pied avec Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Soit on est dans le monde, soit on est avec le Seigneur Jésus-Christ. Soit on revient à notre premier amour, on est zélé pour le Seigneur. On, on désire pratiquer ses œuvres qui, 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 qui produisent en nous par la foi, en marchant par l'esprit. Soit... On, on, on arrête. Parce qu'il dit que celui qui se suit, se souille. Se sanctifie, se sanctifie. Donc il, il distingue bien d'eux. Il dit, mon frère, si vous te souillez, toi une fois pour tout, pour toujours. Ne cherchez pas à faire semblant, à danser. Ce n'est pas la danse. Soit tu es consacré totalement au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne rigoles pas avec la vie des prières. Et si tu ne parviens pas, tu, tu cries à ton Seigneur. 
Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la capacité de manifester cet amour envers toi. Soit tu dis non, je ne veux pas être dans la comédie. Je ne veux pas être un pharisien, je ne veux pas être un hypocrite devant Dieu. Et quand on n'a pas de vie de prière, on sait qu'on n'a pas de vie de prière. On peut mentir, les gens ne vont pas se mentir soi-même. Quand on n'a pas de vie de méditation, quand on ne lit pas, on n'aime pas la parole de Dieu. On, nous, nous, on sait. À peine on écoute une petite chanson comme ça, on est en train dormir. On a un problème. Il y a ce feu de Dieu qui est en train de s'éteindre. Or, dans le temple, il fallait que les le, lampes soient allumées continuellement. Et je dis que, que nous sommes la lumière du monde. Donc, ces lampes reflétaient ce que l'Église doit manifester en permanence. Et quand on manifeste ça, on sera toujours dans ce premier amour du Seigneur. On va toujours revenir à ce premier amour. Ne pas se laisser embarquer par la connaissance. Oui, pour ce qui est la connaissance, comme Paul dit, nous connaissons. Mais la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Mais quel amour il s'agit Le Seigneur dit le premier amour. Parce que nous, les chrétiens, on a, on a beaucoup de types d'amour qu'on a développés. On a trop d'amour qu'on a développé. L'amour avec le pasteur. Donc, comme je suis en bon terme avec lui, il ne peut jamais dire s'il fait des choses bizarres, il ne va jamais dire il est mon pote. L'amour avec l'argent. Non, je, je, avec l'argent, je suis à l'aise. Je peux zéler. L'amour avec l'argent, ça qui fait que tu peux aller au travail, tu es toujours point pile. Hein? Mais quand il faut les choses de Dieu, non, 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 non là-dedans, il y a un problème. On comprend que l'amour du Seigneur est négligé pour l'amour de beaucoup d'autres choses. Pourquoi il y a cette distinction Parce qu'on n'est pas au premier amour. Et ça veut dire quoi Où est notre trésor Mon frère, ma soeur, ton trésor est où Il faut répondre ça à toi-même. Tu te réponds intérieurement. Où est-ce que j'ai mis mon trésor Est-ce que je suis une statuette comme la femme de Lot Parce que je suis en train de regarder derrière là-bas je continue à croire que j'avance alors que je n'avance pas. Est-ce que je suis une statuette Est-ce que je suis en train de marcher vers le chemin étroit et resserré Parce que la quantité de bagages que je transporte ici, il n'est pas possible que l'avion, ça entre dans l'avion de Jésus-Christ. Par l'avion, là, il n'y a pas, il n'y a pas moyen de prendre les bagages là. On passe par le chemin resserré comme par les, les, les guides. On passe, fioup donc la vie n'a pas moyen de prendre les bagages, elle ne prend pas les bagages là. On ne peut pas se tromper. On en dérigole si on joue ici. Mais l'enlèvement là, si tu as arrêté la main de ton mari, si il est consacré, il va partir ta main, tu vas rester seul. Donc si vous la vous chantez, pendant que vous chantez, vous vous embrassez, oh je suis content, mon frère aujourd'hui. Non, mon ami, pendant que tu l'embrasses là, si il est consacré, lui part, toi tu vas rester, tu vas te taper les mains toi-même comme ça. Lui serait parti. Pour nous dire que ce n'est pas l'amusement. Il y a toujours de l'amusement parmi le peuple de Dieu. Quelqu'un continue tout dans la, dans la bêtise, dans la bêtise, dans la bêtise. On l'interpelle, que revient au droit chez Il ne veut pas. Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi il n'y a pas ce premier amour Je lui dis, reviens au premier amour. Bien aimé dans le Seigneur. Ce que le Seigneur nous dit, c'est reviens au premier amour. Alléluia. Dis à ton voisin, reviens au premier amour. Pratique les premières œuvres. Alléluia. Papa, on va continuer la lecture, s'il te plaît. Verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïdes. Tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit quand même que cette église a quelque chose qu'il aime. Elle ne supporte pas les organismes. Ceux qui dominent le peuple, ceux qui veulent abuser du peuple, elle ne supporte pas ça. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle est capable de reconnaître l'autorité de son Seigneur. Mais sauf qu'il faut qu'elle revienne, qu'elle vive dans la victoire. Alléluia. Il dit c'est lui qui vaincra. Alléluia. Il y a quand même une promesse, il y a quand même une grâce. Alléluia. Donc c'est lui qui s'appuie sur le Seigneur. C'est lui qui croit à ce qu'il dit là. Bien aimé le Seigneur, il dit que voilà ce qu'il va lui accorder. Alléluia. Donc ce matin encore, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas être dans le fatalisme. Nous devons croire que, oh Seigneur, quand tu nous parles, c'est pour nous ramener à toi. C'est ça qui est merveilleux. Tu nous donnes la grâce de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir nous remettre le droit chemin. Et tu nous fais tout comprendre que non, mon fils, il y a toujours possibilité avec moi de revenir. De revenir dans l'amour véritable. De revenir dans le service véritable. D'être consacré. 
totalement à ton œuvre. De ne pas se laisser baloter à tout vent les doctrines. Afin que quand la trompette sonne, nous allons avec toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui là, bien aimé dans le Seigneur. Si nous avons une manière de servir Dieu différemment, maintenant nous changeons. Comme Paul dit, si nous avons connu la chaîne, nous ne le connaissons plus comme ça. Alléluia. Nous le connaissons maintenant par l'esprit. Si nous avons servi Dieu avec nos traditions, avec nos coutumes, avec nos propres objectifs, maintenant nous ne le connaissons plus comme ça. Alléluia. Nous le remettons au centre. Nous commençons à pratiquer cet amour que, que, le, que le Seigneur demande, qui est le premier amour. Où nous faisons les premières œuvres du Seigneur. Où nous sommes consacrés à son service. Où la prière pour nous n'est pas un supplice. La prière pour nous n'est pas, un, pas une condamnation. La prière pour nous est un moment où nous savons que nous sommes en communion avec Dieu. Alléluia. Où nous sommes en communion les uns les autres. Alléluia. Et c'est ainsi que nous sommes fortifiés en tant qu'Église. Où la méditation de la parole, le partage de la parole de Dieu est quelque chose qu'on a soif. C'est pourquoi Jésus a dit Errez ceux qui ont faim. Quand les gens pensent que c'est pour manger le pain, c'est pas pour manger le pain. Errez hein. ceux qui ont faim de quoi ceux qui ont faim de Dieu, si quelqu'un n'a pas faim de Dieu, il peut être rassasié. Jésus a dit qu'il sera rassasié. Depuis qu'on en a faim, on mange, on est rassasié, on mange pas le lendemain. Alléluia. Il est heureux ceux qui ont faim. Et le pain de Dieu, c'est Jésus-Christ. Faim de Dieu. Ils ont juste là. Vous devez avoir faim de Dieu. Si vous avez faim de Dieu, vous allez reconnaître que voici le vrai pain de vie là que je suis. Vous mangez, ça vous donne la vie éternelle. Vous n'avez plus besoin des autres pains. Mais les gens disent, ceux qui ont faim. Non, Jésus dit que c'est pour manger le pain là. C'est pas pour manger le pain là, hein. Ça, on a besoin de Jésus-Christ. On n'a pas besoin. Donc, frère, le premier amour nous ramène à ça. Je ne vais pas parler sur le faim. On aura l'occasion de partager ça une prochaine fois. La faim et la soif. Le premier amour nous amène à avoir faim et soif du Seigneur. Alléluia. Parce qu'on sait qu'il n'y a que lui qui peut remplir ses conditions. Alléluia. Qui peut remplir notre âme des choses éternelles. Alléluia. Qui peut faire en sorte que lorsque les choses du monde commencent à nous prendre beaucoup plus que les choses spirituelles, on revienne aux choses spirituelles. Alléluia. Donc je suis persuadé que bien aimé dans le, bien aimé dans le Seigneur. Les moments de prier, nous n'aurons plus blague avec ça. Alléluia. Les moments où nous réunissons pour prier, nous n'aurons plus avec. Alléluia. Dans nos maisons, nous n'aurons plus blague avec la prière. Alléluia. Beaucoup de portes sont dans des démons. Ce n'est pas, il ne faut pas chasser, pas chercher la sorcellerie. C'est ta propre vie. La Bible dit ceci que le, 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 le Seigneur ne se couche pas sur de colère, non. Donnez pas accès au diable. Donc nous, mais on peut donner accès à l'ennemi. Donc si nous n'avons pas une vie qui est consacrée, l'ennemi fait de nous ce qu'il veut. Il nous botte comme des ballons. Il ne faut, faut pas aller chercher les marabouts, il ne faut pas aller chercher les délivrances, ça va servir à rien. La première délivrance, c'est nous-mêmes qui nous donnons à Jésus-Christ. En obéissant à ce qu'il nous dit, Alléluia. Il nous a remplis de son esprit, il nous a donné sa parole, c'est pour que nous puissions revenir à ce premier amour. Et ce premier amour-là, c'est ça qui détermine où est notre trésor. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur va se lever pour prier. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier, Papa Nanga. On va se lever pour prier. Dis au Seigneur qu'on a compris encore aujourd'hui, dans son amour, qu'il veut que nous soyons sauvés, qu'il veut que nous soyons au paradis avec lui, qu'il veut que nous pratiquions les premières œuvres que nous avons abandonnées et qu'il a vu que nous avons de la connaissance. Mais cette connaissance doit suivre ce que nous avons d'abord mis en, en premier lieu, c'est-à-dire le premier amour. Prions bien le Seigneur. Oh, c'est notre Dieu, Papa. Ce matin, ô oh Père, Seigneur de gloire, Seigneur, tu nous rappelles encore, ô oh Père, ô oh Seigneur, l'âge est spacieux et la route qui mène à la perdition, ô oh Papa, et toi, et resserré, ô oh Père, et le, et, et, et le chemin, Seigneur de gloire, qui mène à la vie. Ce matin encore, ô oh Père, tu veux nous rappeler, ô oh mon Dieu, mon roi, Papa, que nous devons revenir au premier amour, Papa. Papa, à ce premier amour, nous étions scellés pour prêcher l'évangile. Nous étions scellés pour partager l'évangile. Nous étions scellés, ô oh Père, ô oh mon Dieu, mon roi, Papa. Au moment de prière, au oh Père. Nous t'ont zélé, au oh Père. Au moment d'études publiques, Papa. Nous t'ont zélé, au oh Père, au oh Papa. Oh mon Dieu, mon roi, Papa. À la prière, oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, parfois nous sommes comportés comme la femme de l'autre, oh Dieu. Et en train de marcher avec toi, mais contemplant, au oh Père, ce nom me gomme en fumée, oh mon Dieu. Contemplant les biens que nous avons laissés là-bas en fumée, oh mon Dieu, Papa. Oh Seigneur, contrairement à Abraham, au oh Père, qui n'avait rien laissé à Sodome et Gomorrah, Papa, lui pouvait voir Sodome et Gomorrah, au oh Père. Il ne pouvait pas être séduit, au oh Père. Oh mon Dieu, mon roi, Papa. Mais nous, Papa, nous avons tout laissé, oh mon Dieu, mon roi, à Sodome et Gomorrah, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Voilà pourquoi, au oh Père, c'est une gloire, ce matin, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Nous croyons que par la foi, au oh Père, que nous sommes détournés, au oh Père, de ces choses impures, oh mon Dieu, mon roi, qui nous consomment l'esprit, qui nous consomment l'âme, oh Papa. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père. Et nous empêche, Seigneur, de rentrer dans tes promesses, oh mon Dieu, mon roi. Oh Papa, 
tu vois à quel point nous sommes infectés, Seigneur, par toutes sortes de choses dans le monde, Seigneur. Et nous avons négligé ton œuvre, Papa. Oh, cette œuvre que tu dis, Papa, qui se fait que par le premier, au oh, bon Seigneur de gloire. Seigneur, merci encore pour ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Merci encore, oh Père, Alléluia. Merci encore pour ta grâce, Alléluia. Merci encore pour ta bonté, encore, Papa, en toutes choses, oh mon Dieu, mon roi. Papa, que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit élevé, oh mon Dieu, mon roi. Nous allons encore prier, nous allons prier pour les familles. Nous allons prier que le Seigneur y ait cette vie de prière, cette vie de méditation dans la parole, cette vie de, 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 de consécration dans les maisons. Prions bien dans le Seigneur. Oh Père, nous te prions encore pour nos maisons, oh Père. Seigneur, nous te prions pour les familles, pour les hommes et les femmes, oh Père. Seigneur, donne encore cette unité de l'esprit, oh Papa. Entre les hommes et les femmes, oh Papa. Parmi ton peuple, oh mon Dieu, mon roi, oh Papa. Merci encore, oh Père. Que ce feu de la prière, Papa, ne soit pas simplement entre nous ici, oh Père. Ne soit pas simplement entre nous, oh Papa, et ça, Papa, l'Assemblée. Mais Papa, que cela, oh Papa, tous, oh Père. Alléluia, oh mon Dieu, mon roi. Oh Papa. Alléluia, Seigneur de gloire, oh Papa. Seigneur, nous te supplions, Papa. Nous prions que tu remplisses les familles, Papa. Je prie maintenant au oh papa de haut oh, des cantiques et des louanges au oh père des méditations de ta parole au oh, maintenant père au nom de jésus qui de nazareth au oh, papa merci pour ta grâce au oh, père seigneur merci pour ton amour au oh, mon dieu mon roi papa seigneur que ton nom soit glorifié père que ton nom soit élevé père au nom de jésus christ de nazareth amen amen béni béni Amen. 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 Ce que vous avez fait là, c'était pour Yannick. Maintenant, acclamons pour le Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, on nous a parlé de Lot. Et on nous a parlé de la femme de Lot. On nous parle de Lot en tant que préfiguration de Jésus-Christ. Et de la femme de Lot en tant qu'église. Nous savons les, la relation qu'il y a entre Jésus et son église. Bien aimé, c'est très sérieux. La femme de l'homme a décidé de ne pas quitter complètement. Et Jésus lui dit, si tu ne quittes pas complètement, c'est que tu ne peux pas me suivre. C'est à cause de... Parce que comment est-ce qu'un un bloc de sel peut suivre maintenant hein? C'est seulement une personne qui suit, non Qui fait un bloc de sel ne peut pas faire... Le mouvement. Donc, lorsque tu deviens bloc de cesse, c'est que tu restes sur toi. Or, Jésus-Christ dit, parle de suivre. Alors, pour suivre Jésus-Christ, il ne faut pas être un, un bloc. Bien aimé, c'est très sérieux. Est-ce que nous sommes des chrétiens pour rester sur place ou bien nous sommes des chrétiens qui sont en mouvement avec Christ Amen. Je vais essayer de revoir ça un peu avec, lorsqu'elle lui parlait, l'idée m'est venue. Il y a un singe. Tout le monde connaît le singe. Vraiment. Tout le monde connaît le singe, non? Qu'est-ce que le singe aime le plus? Alléluia. C'est comme ça, nous, chrétiens, aussi, nous aimons aujourd'hui le péché. C'est comme ça, nous aimons, nous, chrétiens, aussi le monde. On dit, on a quitté le monde, mais on a vu encore le monde. Le singe, pour attraper le singe, il faut mettre seulement banane devant ton piège. Voilà, banane qu'on a mis devant le piège, le singe a amené sa main. Et le piège l'a arrêté. Mais la manière dont on a fait le, le, le piège, s'il lâchait seulement la banane, il pourrait faire sortir sa main pour partir. Alléluia. Si moi j'arrive à abandonner la vie de péché, je pourrais maintenant échapper à être Alléluia. un bloc de sel pour suivre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le singe est partagé. Je vais sauver ma vie ou bien je vais manger la banane. Voilà le chrétien d'aujourd'hui. Je veux le salut ou bien je veux profiter du monde. C'est très sérieux. On vient de nous dire que ce n'est pas de l'amusement. Or, oh, le propriétaire du piège bientôt va apparaître. Et lorsqu'on apparaît, il apparaît. Et que le singe est toujours dans le piège. C'est que le singe est mort. Mmh. Alléluia. Mmh. Il a le choix de laisser la banane. Et fuir. Ou bien de maintenir la banane. Et attendre le propriétaire. Mmh. Bien aimé, le singe a refusé. 
Il dit banane là. Tellement que je t'aime. Je ne vais pas lâcher jusqu'à ce qu'on vienne le finir. C'est très malheureux. Si nous chrétiens, on refuse d'abandonner la vie de péché, c'est que on va venir nous trouver dedans. Dans le péché. Parce que si on nous trouve dans le péché, parce que notre sort serait différent au sort de la femme de Dieu. Que ça nous amène à réfléchir beaucoup. Bien aimé, ce que tu aimes tant, qui fait que tu ne te concentres pas sur Dieu, dis toi que très bientôt il reviendra. Très bientôt le propriétaire sera là. Ce que tu vois, tu as dit que tu as quitté dans le monde et qui t'attire encore. Fais attention, lâche. Dieu t'a parlé ce matin de tout lâcher. Et là, tu peux partir. Amen. Mais si tu veux maintenir, tu auras le jugement sur ta tête. Mm. Tu auras la condamnation. Parce que la condamnation du ciel, c'était la mort. Mm. Et notre condamnation aussi, c'est la mort éternelle. Mm. Bien aimé, faisons beaucoup attention. Le singe avait le choix. J'ai le choix aussi aujourd'hui. Mm. De tout abandonner pour suivre. J'ai le choix aujourd'hui. Même si c'est doux, comment dans le monde, j'ai le choix. Parce que à côté de cette douceur, on a la mort aussi. Le singe il voit seulement la douceur de la banane. Et il ne fait pas cas de ce que cette banane peut l'amener à avoir. Et nous aussi, on a tendance à oublier que le salaire du péché est... Bien aimé. Si on dit qu'il veut mourir ici, je ne suis pas sûr que quelqu'un va lever la main. La mort physique, je parle, hein? et combien de fois la mort spirituelle Vraiment, Dieu nous supplie au nom de Jésus-Christ encore. Ce que nous pensons que c'est quelque chose, c'est pour notre destruction. Abandonnons tout pour Christ. Laissons tout pour Christ. Priorisons Christ et son œuvre. C'est ainsi qu'on peut échapper à la mort. Si réellement on veut échapper. Mais si on est décidé de mourir avec la banane, c'est que la banane va nous emporter, va nous livrer. Le péché va nous livrer seulement à la condamnation. Que la gloire soit pour le Seigneur. Amen.